佛说与你一起看遍世间百态。既入空门，四大皆空。佛门呐、啊，本乃清净之地，为何红尘之事在寺庙屡屡发生呢？为何佛门中不恪守佛规的人比比皆是呢？佛法僧是佛教三宝，但和尚、尼姑。也是活生生的人，不可能长期的青灯黄卷，无欲无求。有不少详实的记载传世，在这座尼姑庵里啊，就发生过一些令人叹为观止的荒淫之事。接下来，我们一起来了解一下吧。明朝时，儒佛道三教合流思想的盛行，乃至佛教的世俗化。各地大大小小的寺院多如牛毛，在护城河边上的一条小巷里，竟然有两个尼姑庵，名为如意庵、凤池庵。两庵山门并列而起，内有小门互通往来。后来，凤池庵里发生了女香客上吊事件后，开始闹鬼，做了多场法事也无济于事。从此香火凋零，尼姑们纷纷投靠其他寺院，只留下个又聋又哑尼姑守院子。而如意庵则香客络绎不绝，香火旺盛，光每年香客捐的功德钱啊，每个尼姑都能分上几千两。苏州城里呢，有个店小二叫江小龙，能力一般啊，但胆子特大。看到尼姑们收入丰厚，就起了坏心思，决定夜探如意庵发笔小财。江小龙在行动前一天的傍晚时分，偷偷溜进凤池庵，他准备先行踩点，再行偷盗。他在凤池庵找了一个靠近小门的房间，准备在里面美美的睡上一觉，等尼姑睡熟之后再行动。反正守院子的尼姑听不到嘛，又说不清。入夜，凤池庵一片寂静，并没有出现闹鬼的现象。江小龙正在暗自得意，他轻轻拉开房门，准备去一探究竟。忽听门外传来脚步声，他轻轻把门合上，躲到门后，听到脚步声从门口走过。不一会儿。就传来了女人的似哭泣又似呻吟的声音。张小龙心想啊，这肯定是如意庵哪个尼姑受了什么委屈来凤池庵发泄的。他正要过去一探究竟，门口又响起了一阵脚步声。张小龙愈发感觉事情蹊跷，也顾不了那么多，就悄悄地跟了上去。只见尼姑走到转角边，突然消失不见了。江小龙还以为遇到了鬼，正想转身离开，忽然从地下传出来一阵女子的调笑声。江小龙停下脚步，仔细确认后，是两对男女发出的床笛之声，一人浪笑，一人啼哭。江小龙嘴里唾骂了一句。淫尼，正要离开，只见小门外又过来了另外一个尼姑。江小龙只得找了一个隐蔽处，暂时躲藏，不知不觉睡着了。再醒来的时候呢，那种又哭又笑的声音已经没有了，庵里一片寂静。江小龙不相信有什么神鬼一说，他走到转角处，匍匐在地。轻轻地用手敲打着每一块石板，都传来沉重的声音。当敲到距离转角第四块石板的时候，发出了咚咚声。他轻轻地掀开，钻了进去。凤池庵的地下原来别有洞天呐、啊！一个大约半亩大的地宫，装修精致，四面的墙上点着红烛，将整个地宫照得通火通明。江小龙站在木梯上面看，地宫分成四间，每个房间里有一张床，房间的陈列家具呢也比普通的富裕人家要好。
，想来呀、啊，这里是尼姑们玩乐的地方，心里大惊。若不是他用手捂住自己的嘴呀、啊，那些尼姑们的祖宗三十二代早就被骂了一遍了。江小龙正要离开，不知道什么东西滚落到地，发出“砰”的一声。江小龙转身想逃走，只听到一个男人有气无力的声音说：“你们这群天杀的淫尼，天天夜夜折腾。”早晚让佛祖把你们收了去，之后又死一般的寂静。江小龙从木梯下走下去，来到刚刚掉落东西的那个房间，只见床上躺着一男子，双眼微闭，就推了推他。男子睁眼一看，见是江小龙，就说：“兄台也是让他们骗进来的。”男子跟江小龙说起了事情的来龙去脉。他本是常熟来的客商，因为受了尼姑们的诱惑，被困在此，并求江小龙一定要想办法救他。江小龙看了看四周，他要背一个人逃出去，可能性很小啊，只好让张生在此等候，自己呢，趁天还未亮，逃离了凤池庵。江小龙没有回家，还是直接去了县衙。此时天色微亮，江小龙上去就击鼓鸣冤。清晨鼓声惊动了苏州百姓，也惊醒了新来的叶知县。听完江小龙上报案情，带上衙役捕快，就来到了凤池庵，将奄奄一息的张生救出，并将如意庵的尼姑全部带回了县衙。经张生描述，他从常熟过来，跟客户谈完苏绣的生意后，闲来无聊，就四处游逛。逛到如意庵的时候呢，见庵里香火旺盛，就进去跪拜菩萨保佑。因为出手大方，人也长得俊俏，被如意庵的师太们挽留在庵里用斋。张生推辞不脱，只好留下。用斋时。住持妙真，让年轻用尽办法魅惑，但张生无济于事。尼姑们就在他的斋菜里下了药，将张生迷晕。醒来时啊，已在地堡的床上了。叶知县问：“你一个弱女子，是怎么能把张生弄到地牢里去的呢？”妙真说：“陈小林背下去的。”叶知县惊堂木一拍。怒吼道：“传陈小林！”众衙役正要朝堂下传话，只听妙真说：“他又不在这里。”叶知县大怒说：“那他在哪里？”妙真看了看叶知县，低头说道：“他就是在凤池庵守院子的哑巴尼姑。”堂下一片哗然，众说纷纭。叶知县传令，让捕快去拘传陈小林那个假尼姑。捕快赶到凤池庵一看，陈小林啊，早已不知去向。据妙真供述，陈小林原来是一个菜贩，平时出门多以菜贩打扮。叶知县吩咐手下封锁城门，只要是菜贩、尼姑打扮的，全都不得出城。不久。就在北城门将其抓获了，当事人都到齐，叶知县对他们先是一顿大刑伺候，嫌疑人纷纷招供，而且还出现了“狗咬狗”一说，这一查惊掉了所有人的下巴。原来啊，如意、凤池两座尼姑庵同在一条巷子里，凤池庵的尼姑多，又全是些年轻漂亮的小尼姑。他们的住持松月法师出家前呢、啊、是个老鸨，出家到凤池庵后，见香火冷清，尼姑们靠种菜维持生计，于是就从外面带了一些女子回来，出家为尼，重操旧业。去敬香的男香客口口相传，导致了凤池庵香火旺盛。实际啊，是庵内春色无边，造成一种假象啊。如意庵则相反，只有妙真一个尼姑。
以前还能做街场法事，赚些银两。后面奉持安香火过旺，只能靠种菜为生了。又碍于自己的尼姑身份，就委托菜贩陈小林帮忙售卖。妙真跟陈小林协议五五分成，但每次啊，陈小林都不要他的钱，一来二去呀、啊、就熟悉了。妙真要钱，陈小林想要人。半推半就，勾搭成奸，时间久了，凤池安的秘密也就让妙真跟陈小林知道了。一次，凤池安来了一个小乞丐，十六七岁的年纪。凤池安几个老尼呢，让他清洗一番，换上尼姑僧袍，将他藏在地宫里，供他们淫乐，几个月就让他们折腾死了。他们想弃尸。又想不到好的办法，只好求助于陈小林。陈小林跟妙真一合计，想出来相克上吊一曲。然后呢，他与妙真到凤池庵里装鬼吓人，还诱惑好色相克上钩，与陈小林上演仙人跳，为财杀了几个相克。就这样，凤池庵从此一蹶不振。年轻尼姑们纷纷来到了隔壁的如意庵，有生意就做生意，没生意就勾搭年轻男子。妙真默许了他们的行为，暗地参与分钱。因自己年老色衰，继续与陈小林玩那仙人跳的游戏，谋财害命。看到中意男子，就留下享用，直到东窗事发。因为事情牵扯到了五条人命，又牵扯到颜面，叶知县不敢妄作判决，就层层上报，最后惊动了明英宗朱祁镇。英宗颁旨，将如意庵的尼姑全部处斩，江小龙因偷盗未遂破案有功，奖励五十两白银。不久，英宗又颁布一道圣旨。将出家女尼的年龄提高到五十九岁，五十九岁以下的女子不许出家，还派出周姓大员处理全国五十九岁以下的尼姑还俗事宜。周姓大员简单粗暴啊，直接张榜，以猪肉价格卖年轻尼姑，卖给单身男子做了老婆。何为出家呀？出家就是脱离尘俗，六根清净，四大皆空。明朝宗教思想的变化，对清修人士起了很大的冲击，以致佛门中为了其他目的而出家的人多不胜数。如文中的妙真，只是因为羡慕隔壁寺院中的尼姑过得比自己好，不惜用身体作为交换条件，草菅他人性命。最终自己送上了断头台。人都是自私的，欲望就像潘多拉魔盒，里面住着一个魔鬼，贪吃嗔越来越疯长，上天要你灭亡，必先让你疯狂啊！我们常说，人生不如意十之八九。当我们面对人生种种不如意的时候，往往有人感觉仿佛看透人世间的一切，不再对生活有所留恋。正所谓看破红尘，尤其是一些女性，动不动就扬言要出家当尼姑。尼姑一词在中国其实也是不伦不类、不合佛制的。所谓尼姑，是指佛家的出家女众。在印度，这个“尼”字本身就是代表女性，有尊贵的意思。也不是佛家出家女众专用的字，所以佛教的出家女众，小的叫沙弥尼，大的叫比丘尼，意思就是女沙弥、女比丘。可是佛教传到中国以后，因为中国以前管未出嫁的处女称为姑，所以就将佛教的沙弥尼和比丘尼叫做尼姑，后边又加了一个姑字，并没有侮辱的意思。所以尼姑一般指比丘尼，在中国佛教史上。比丘尼中不乏戒行精严、学优行萃之修行者。依《比丘尼传》书中所载，由近代弃梁武帝之间，中国佛教界即已有不少杰出之比丘尼，如道荣戒行精俊卷一，令宗学行精恳开览经法深依入神卷一，慧果常行苦劫
布衣棉矿，杜号皮泥，界形清白，卷二，凡此皆足，令人钦仰。尼姑和和尚一样，都是出家人，他们常年生活在寺庙中，也就是所谓的尼姑庵。他们每日诵经念佛，与世隔绝，生活十分清淡。然而不知出于何故，明代是古代对出家人最不友善的一个朝代，没有之一。在明代，朝廷制定了很多针对出家人的法律，如洪武六年，明太祖朱元璋下令，不管是寺庙还是尼姑庵，只能在朝廷安排的那些地方建造，不能私自在其他地方建造寺院或者尼姑庵。如果违反了这条规矩，不管男女都要杖责一百下，然后强迫还俗。和尚发配到边疆，尼姑则到官府中当奴婢。除此之外，朱元璋还下令。女子不到四十岁不能出家，而且关于女子出家为尼的年龄，明代的法律做了基本的规定，并与男子出家为僧的年龄限制大有差别。洪武六年，明太祖朱元璋下令，民家女子年未及四十者，不许为尼姑女冠。随着社会的发展，明朝对于出家的年龄也随之改变。建文三年，更是将女子出家的年龄上升到五十九岁。与此相应。明朝廷对男子出家的年龄限制却大有不同，如洪武二十二年，明太祖朱元璋下令，明年二十以上者不许为僧。换言之，男子出家必须是在二十岁以下，这是要求幼年或少年方可出家为僧。这种在年龄上的两反规定，究其用意而言，显然就是为了使尼姑、僧人能安于清修，并保持佛门安院的宗教纯洁性。因为女子到了晚年，对于物质上的需求早已没有那么多的要求，所以能够静下心来修行。而将男子的年龄限制在二十岁以下，完全杜绝了僧侣间的一些淫乱现象。明朝为什么对僧尼如此苛刻呢？或许是因为一个老鼠坏了一锅汤。某些不乏恪守佛门规矩之人，当时给整个佛教带来的影响实在太坏了。明代有许多书中都提到了尼姑，而且有许多的尼姑都规规矩矩的过着清修的生活。尼姑属于一群脱离尘俗、皈依佛门的出家人，理应不再留恋红尘，并与世俗隔绝，在庵院中与青灯、佛卷、木鱼为伴，过一种清修的生活。但是从明代的史料记载来看，在整个尼姑群体中，确实不乏恪守佛门规矩之人。因为忍受不了寂寞，而在尼姑庵中偷偷地勾引一些男子，与他们交欢，破坏佛门的规矩。尼姑值得注意的是，明代儒佛道三教合流思想的盛行，儒家、佛家、道家三种思想在社会上谁也压制不了谁，乃至佛教的世俗化，无疑对尼姑的清修生活造成很大的冲击。随之而来的，则是尼姑不再聚集于庵院一隅，而是走出庵院，进入民间。与民间闺房女子或者家庭妇女结缘，进而成为民间妇女与外界交通的媒介。更有甚者，尼姑在与世俗民间交往的过程中，恋事情节日深，宗教情感日淡，进而出现了超脱佛门樊篱的淫泥。这不仅是明代宗教史上的新动向，更是明代社会演进历程中出现的新的历史转向。从清人所述的“今日僧尼几半天下”。然度其初心，愿不及此。其高者或于福慧之说，下者为饥寒交迫，不得已而出此；或幼小无知，父母强而使之，及其中道而悔，无可知何者多矣。来看，大多数尼姑出家的原因是父母强而使之，并非出自本意。显然，他们缺乏虔诚的宗教情感。不过，这项诏令在正统朝后便鲜有僧人遵守。官府也逐渐放松了对佛寺的管控，在明英宗继位之后，对于出家的限制渐渐地消失了，法律也成为了一种摆设。很多女子私底下剃光头发来到寺庙中，这些女子一般都是因为家庭原因，她们在家中的地位十分的低下，于是只能出家寻求一条生路。但是这些女子并没有真正的脱离世俗。每当一些重大节日的时候，许多百姓都会来到寺庙中祈福，有些尼姑便暗地里勾引一些男子，留他们在寺庙中过夜，一直到第二天才让他们离去。所以，当时的尼姑虽然人数众多，但是真正皈依佛门的女子已经不多了。
，在宋代以后的封建王朝中，守节是一个女人必须要遵守的女德。当时有许多女人出家的原因就是守节，定亲或出嫁后，男方死亡，女人不得不被迫守节，成为世人眼中的真女。尽管这种荒诞的行为能够为女人博得一时的美名，但这种美名是没有任何实际意义的。时间一长，真女未免会觉得寡居的日子难度。大家都知道，在古代，如果一个妇女的丈夫死了，那么她就必须要守住自己的贞洁。如果她再改嫁，周围人看你的眼光也会完全不同。许多寡妇为了保住自己的贞洁，无奈之下只能出家。所以在当时，寡妇出家也成为了一种风气。苏州自古以来一直是一个富饶的地方，所以在这块区域有着许多妇女出家的例子。第一个例子，在苏州的吴江县有一座尼姑庵，那里专门是收留贞洁烈女的地方。杨忠的妻子在杨忠死后十分悲痛，于是决定此生不再嫁。为了表明自己的决心，她建造了这个尼姑庵。之后便一直在这庵中静心修养，久而久之，这所尼姑庵中的妇女也越来越多。第二个例子则是念印禅师，她的丈夫死的时候，她才十九岁，虽然年纪还很年轻，但是她还是决定出家，于是便建造了灵智寺。第三个例子是无歇禅师，无歇大师也是一样，她的丈夫英年早逝，她一直守着自己的贞洁，在明朝灭亡之后。他也决定出家，于是便在华山建立了圣莲庵。不过明朝的时候，除了那些被迫出家的女子，有些确实是真正想要出家的。他们对佛教有着虔诚的信仰，比如著名的莲池大师和他的妻子。在莲池大师的儿子死后，莲池大师万念俱灰，于是便抛下妻子，决定出家。而他的妻子也没有怪罪他，而是默默地回到了娘家。时间一长，她的娘家人决定再为她找一位丈夫，但是她却没有同意，而是毅然地跟随着莲池大师也出家了。夫妻二人拜了同一个师傅，一起修行佛法。明朝的时候，之所以对于尼姑有着很严格的律令，还有一个最主要的原因，是因为有许多的寺庙都是为那些贵族中的女子准备的。那些贵族的妻妾出家之后，心中还留恋着红尘。于是便会寂寞难耐，做出一些苟且的事情。有一些男子进入尼姑庵后，被那些女子所诱惑，于是便迅速被榨干，最后落得一个悲惨的下场。然而，清东古佛真的能让守节的女人收敛情欲吗？未必，否则史料中也不会向我们呈现这些尼姑庵中的乱象了。尼姑庵愈发混乱，朝廷该如何整治呢？那就是出台严法。弘治七年，明孝宗出台了一项禁令：僧道尼姑女冠有犯奸宣淫者，就于本寺门首加号一个月，满日发落。不过，加号一个月这种轻微的处罚，显然缺乏拘束力。当时尼姑与俗人私通的现象还是屡禁不止。当时饶州有个不甘寂寞的女尼姑，与读书人张生保持着暧昧关系，后来还还俗嫁给了张生。就此事，有好事者还特别做了一首讽诗：“短发蓬松绿未云，袈裟脱却着红裙。与今嫁于张郎去，赢得僧敲月下门。”那么当时为什么会出现这种肮脏的现象呢？这是因为古代的一些尼姑庵本来就是供贵族女眷出家的所在，这些贵妇人在出家后难免尘缘未了，心痒难耐，做出些令人羞于启齿的丑事。就像北京英国宫宅东的那座尼姑庵一样，这种门禁严格的尼姑庵，外人根本没机会进入，里面的尼姑自然没有勾引男人的机会。不过，明清两朝的绝大多数尼姑庵都不设门禁，当时的男子可以自由出入尼姑庵。显然，缺乏门禁的尼姑庵为尼姑勾引外人创造了机会。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，我们下期再见。